É, Palmeiras venceu. É, isso. O pessoal aí tá falando da vitória, falando de futebol, né? Falando do Gabriel Ferreira. Mas também ele dá motivo para isso, né? Palmeiras que tá... Palmeiras perdeu o Fortaleza, um jogo que não valia nada, né? Mas se a gente tirar aí o jogo... Dois jogos que não valiam aí para o Palmeiras alguma coisa foi o jogo contra o Bolívar, porque reserva, e o jogo contra o Fortaleza. De resto, o Palmeiras perdeu para o Água Santa. O jogo contra o Água Santa valia alguma coisa. O único jogo que o Palmeiras perdeu e valia alguma coisa foi o Água Santa. Eu acho que dá mais de quase umas 30 partidas. É, quando assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Tem como, né? Véio? Tem como. Quando o Palmeiras assumir essa liderança, vai ser difícil alguém para brigar com ele aí, alguém para disputar o Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil e Libertadores, é onde o negócio já encarte, né? Copa do Brasil tem São Paulo fora, Flamengo pelo Brasileirão, depois o São Paulo no Allianz. Só que dia 8, 7, Flamengo e Palmeiras, dois times vão estar equiparados, né? Porque o Flamengo enfrenta o Atlético Paranaense e o Palmeiras enfrenta o São Paulo. Então, os dois times vão é, jogar no mistão mesmo ali, né? Vão para esse jogo aí do Campeonato Brasileiro. Um misto, isso dependendo, né, pessoal? Vai depender muito do que acontecer no jogo anterior, né? Palmeiras vencer São Paulo e fora de casa, vamos supor, Palmeiras fora de casa, põe uns 2 a 0 no São Paulo, aí ele pode ir com lá enfrentar o Flamengo para tentar a liderança do Campeonato Brasileiro. E um mescladão, né? Joga com titular descansando no outro jogo da Copa do Brasil. Da mesma forma o Flamengo, né? Então vai depender muito do que acontecer. Esse jogo correr contra o Flamengo, é, nem tanto vai ser esse jogo que vai definir a liderança da Série A, né? O jogo contra o Atlético Paranaense, fora também. É, não tem jogo fácil. Tem um jogo contra o Botafogo, pode ser jogo da liderança também. Então, pegado só o jogo grande. 